ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையிலேருந்து ஜோதி இன்றைக்கி நம்ம நைன்த்து தேர்ட் டேர்மில் பாலிட்டியில் நியூ புக் உள்ளாட்சி அமைப்புகள்னு ஒரு லெசன் இருக்குது அதை பார்த்துக்கலாம் இது உங்கள் சிலபஸில் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் உள்ளாட்சி அமைப்போட விளக்கம் சொல்லிக்காங்க ஒரு பகுதி ஒரு கிராமம் அல்லது ஒரு சிறிய நகரம் மாநகரம் போன்ற சிறிய சமூகத்தினை நிர்வாகம் செம் செய்யும் அமைப்புகளே உள்ளாட்சி அமைப்புகள் என்னப்படுகின்றன உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து மக்களுக்கு நெருக்கமாகவும் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் விதமாகவும் அடிமட்டத்தில் இருந்து செயல்படுகின்றன உள்ளாட்சி அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் வந்து உள்ளூர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனன்னு சொல்லிக்காங்க இவ்வமைப்புகள் உள்ளூர் தேவைகளை மேலாண்மை செய்கின்றன உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உள்ளூர் சமூகத்திற்கு பணியாற்றுவதுடன் தன்னாட்சி குடியரசுக்கும் கருவியாக செயல்படுகின்றன தன்னாட்சி குடியரசுக்கும் கருவியாக செயல்படுகின்றன இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சோழ பேரரசு காலத்தில் உச்ச நிலையை அடைந்தது இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அடுத்தது மௌரிய பேரரசு காலத்திலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பற்றிய ஆவண குறிப்புகள் உள்ளனு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நில பிரபுத்துவத்தின் முறையின் தாக்கத்தால் இடைக்காலத்தில் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முக்கியத்துவம் குறைந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்போ உள்ளாட்சி அமைப்புகளோட முக்கியத்துவம் குறைந்ததுன்னு கேட்டால் நில பிரபுத்துவத்தின் முறையின் தாக்கத்தால் குறைஞ்சது ரிபன் பிரபுவின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தீர்மானத்தின்படி மேற்கத்திய நாடுகளின் மக்களாட்சி முறையின் அடிப்படையில் வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் காலிறுதியில் இவ்வமைப்புகள் இந்தியாவில் புத்துயிர் பெற்றன ஸோ மறுபடியும் இது பித்து புத்துயிர் பெற்றது வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ரிபன் பிரபுவால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் அடுத்தது ரிபன் பிரபு வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் ஆயிரத்தி இந்திய அரசு சட்டம் மாகாணங்களில் தன்னாட்சியை அறிமுகப்படுத்தியது இது தெரியும் இல்லையா ஓல்டு புக்கில் இருந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இச்சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வந்து நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து விடுதலை போராட்டத்தின் போது பஞ்சாயத்து மறுசீரமைப்பு என்பது மக்களுக்கு நம்பிக்கையை ஊட்டியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க விடுதலை விடுதலைக்காக போராட்ட டைமில் சொல்லியிருக்காங்க ரிபன் பிரபு ஒரு பிடிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆண்டு உள்ளாட்சி அமைப்புகளை அறிமுகம் செய்வதன் மூலம் இந்தியர்களுக்கு சுதந்திரத்தின் சுவையை அறிமுகப்படுத்தியவர் ரிபன் பிரபு ஆவார் இந்தியாவில் நிர்வாகத்தை தாராளமயமாக்கும் சில நடவடிக்கைகளை ரிபன் பிரபு மேற்கொண்டார் நிர்வாகத்தை வந்து பரவலாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே உள்ளாட்சி அமைப்புகளை அவர் முறைப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிபன் பிரபுவை பற்றி உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நடைமுறைப்படுத்துவதில் இருந்த சில தடைகளை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அவர் இயற்றிய தீர்மானத்தின் மூலம் அகற்ற முயன்றார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அமைப்புகளுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் அதிக அதிகாரங்களையுடைய உள்ளாட்சி நிர்வாக உரிமைகளை வழங்கும் விதமாக ரிபன் தொடர்ச்சியான பல சட்டங்களை ஏற்படுத்தினான்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இந்திய விடுதலைக்கு பின் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகள் என்ற முறையின் கருத்துருவாக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை நான்கு முக்கிய குழுக்களின் மூலம் உருவாக்கம் மற்றும் அவற்றின் முயற்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னெல்லாம்னா சமூக அபிவிருத்தி திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேயும் மற்றும் தேசிய நீட்டிப்பு சேவை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுலேயும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்திற்கு அடிப்படையாக திகழ்ந்தனு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இயர்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நாலாவது அரசமைப்பு திருத்த சட்டங்கள் இது ரெண்டும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இயற்றப்பட்டது இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டோட சிறப்பம் சம்பத்தி சொல்லியிருக்காங்க உள்ளாட்சி மற்றும் நகராட்சிகள் உள்ளாட்சி அமைப்பு நிர்வாக நிறுவனங்களாக செயல்படும் குடியரசு அமைப்பின் அடிப்படை அலகுகள் வாக்காளர்களாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உரிய வயதுடையோரை கொண்ட கிராம சமைப்புகள் வந்து கிராமங்கள் மற்றும் பகுதி குழுக்கள் வந்து நகராட்சிகள் பகுதி குழுக்கள்னு நகராட்சிகளை சொல்கிறாங்க கிராம சபைகள்னு கிராமங்களை சொல்கிறாங்க கிராமங்கள் இடையில் காணப்படும் வட்டாரம் வட்டம் மண்டலம் மற்றும் மாவட்ட அளவில் ஊராட்சிகள் என மூன்றடுக்கு முறையில் செயல்படுகின்றன இரண்டு மில்லியனுக்கும் குறைவான மக்கள் தொகையை உடைய சிறு மாநிலங்களில் பஞ்சாயத்துக்கள் இரண்டடுக்கு முறையில் இயங்குகின்றன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு மில்லியனுக்கும் கீழே இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து பஞ்சாயத்துக்கள் இரண்டடுக்கு முறையில் இயங்குகின்றன சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நேரடி தேர்தல் மூலம் அனைத்து அளவிலும் இடங்கள் நிரப்பப்படுகின்றன அனைத்து அளவு நிலைகளில் பஞ்சாயத்து தலைவர்களுக்கான இடங்களில் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆகியோருக்கு மக்கள் தொகை வீதாச்சார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க பெண்களுக்கு வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான ஒதுக்கீட்டில் பெண்களுக்கு மூன்றில்
பிச்சை கொடுத்துருக்காங்க பல்வந்தராய் மேத்தா குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இது வந்து மூன்று அடுக்கு பஞ்சாயத்து அமைப்பு வந்து சொன்னாங்க கிராம அளவில் கிராம ஊராட்சிகள் இதில் வந்து நேரடி தேர்தலும் வட்டார அளவில் பஞ்சாயத்து சமிதி மாவட்ட அளவில் வந்து ஜில்லா பரிஷத் அதாவது அங்கே வந்து மறைமுக தேர்தல் இந்த முனையை வந்து பல்வந்தராய் மேத்தா குழு வந்து பரிந்துரைச்சாங்க அசோக் மேத்தா குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழிலிருந்து எழுபத்தி எட்டு இவங்க வந்து இரண்டு அடுக்கு முறை மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் அனைத்து நிலை தேர்தல்களிலும் பங்கு பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறத பரிந்துரைச்சாங்க அசோக் மேத்தா குழு இயர்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஜி வி கே ராவ் குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இவங்க வந்து திட்ட குழுவால் நியமிக்கப்படுதல் அதாவது வேறற்ற பொருட்கள் கிராஸ் வித்தவுட் ரூட்ஸ் அதாவது ஜி வி கே ராவ் குழு வந்து இங்கிலீஷில் சொன்னாங்கன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து எலம் சிங்வி குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலாவது அரசமைப்பு திருத்த சட்டங்கள் படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு இயற்றதுக்கு காரணமாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இயர்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது குழுக்களும் பரிந்துரைகளும் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான ஒரு புதிய சட்டத்தின் அடிப்படையில் புதிய பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டது அதன் சிறப்புகள் வந்து மூன்றடுக்கு அமைப்பு கிராம சபை தேர்தல் ஆணையத்தினை நிறுவுதல் நிதி ஆணையத்தினை நிறுவுதல் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ற விகிதத்தில் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆகியோருக்கு இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு மாவட்ட திட்டுக்குழுக்களை அமைத்தல் இது எல்லாமே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தோட சிறப்பம்சங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் கிராம ஊராட்சி கொடுத்துருக்காங்க கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் கிராம ஊராட்சி என்று அழைக்கப்படுகின்றன தலைவர் மற்றும் பகுதி உறுப்பினர்கள் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் அதாவது பதினெட்டு வயது பூர்த்தியடைந்தவர்கள் மூலமாக அவர்களது பணிக்காலம் வந்து ஐந்து வருடங்களாகும் கிராம ஊராட்சியின் ஆய்வாளராக மாவட்ட ஆட்சியர் செயல்படுகின்றார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு கிராமமும் கிராம ஊராட்சியாக உருமாறியுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து கிராம ஊராட்சின்னு இருக்குது அடுத்து நகராட்சி மாநகராட்சி இப்படிலாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதிலெல்லாம் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் அதாவது எவ்வளோ மக்கள் இருக்கணும் அப்புறம் அதுக்கு வந்து செயல் தலைவராக யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் தான் பதவி காலம் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தது வந்து கிராம ஊராட்சிகளின் பணிகள் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க விருப்ப பணிகள் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்த தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சட்டம் கீழ்கண்ட விருப்ப செயல்பாடுகளை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தியதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த தெரு விளக்குகளை போடுதல் இதெல்லாம் வந்து பணிகள் எல்லாத்துலேயுமே ஒன்று போல தான் இருக்கும் ஸோ பணி பணிகள் வந்து நமக்கு கேட்க மாட்டாங்க அதை விட்டுருங்க மற்றதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க வருவாய் வந்து மூன்றடுக்கு அமைப்பு உள்ளக ஊராட்சி உள்ள ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பில் கிராம ஊராட்சி மட்டுமே வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் மூன்றடுக்கு அமைப்பில் வந்து கிராம ஊராட்சி மட்டும்தான் வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வரலாற்று தொடக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுகளில் காணப்படுகின்ற ஆதாரங்களின்படி உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தமிழ்நாடு ஒரு நீண்ட வரலாற்றினை கொண்டதாக அறியப்படுகின்றது அக்காலத்தில் தமிழ்நாடு பல கிராம குடியாட்சியை கொண்ட நிலமாக விளங்கியது பல சமூக குழுக்கள் தங்களது பகுதி மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர் பத்து மற்றும் பதினோராம் நூற்றாண்டுகளில் நடைபெற்ற சோழர்களது ஆட்சி காலத்தில் இந்த முறை உச்சநிலையை அடைந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சோழர் காலத்தில் வந்து இந்த முறை உச்சநிலை அடைந்தது கிராம சபைகள் வந்து வரி விதித்தனர்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கிராம சபையின் உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க குடவோலை முறை என்ற ரகசிய தேர்தல் முறை புழக்கத்தில் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க குடவோலை முறை அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து மதராஸ் கிராம பஞ்சாயத்து சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து உள்ளூர் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக வெளியான விவரங்களின் தொடர்ச்சியாக ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து மதராஸ் பஞ்சாயத்து சட்டமும் மதராஸ் மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் சட்டமும் இயற்றப்பட்டன இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க இந்த இந்த இன்ஃபர்மே
ஸோ ஒரு வருஷத்தில் வந்து நான்கு முறை வந்து கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்தப்படும்னு சொல்லிக்காங்க எப்போல்லாம்னா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினம் மே ஒன்று வந்து உழைப்பாளர் தினம் சுதந்திர தினம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி பிறந்த தினம் இது வந்து உங்களுக்கு ஓல்டு புக்லேயும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது ஊராட்சி ஒன்றியம் பல ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஊராட்சி ஒன்றியம் உருவாக்கப்படுகின்றது மக்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்களை அதாவது கவுன்சிலர்ஸ் வந்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் உறுப்பினர்களில் தங்களில் ஒருவரை ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பணிகள்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க மாவட்ட ஆட்சியர் திட்ட அலுவலர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆகியோர் வந்து ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி பணிகளை மேற்பார்வையிடும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர்னு சொல்லிக்காங்க நெக்ஸ்ட் மாவட்ட ஊராட்சி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை என்ற அடிப்படையில் மாவட்டம் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது பகுதி உறுப்பினர்கள் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் இவ் உறுப்பினர்கள் வந்து தங்களில் ஒருவரை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் அவர்களது பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இது தெரியும் அடுத்தது மாவட்ட ஊராட்சியின் பணிகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க மாவட்ட திட்ட ஆணையத்தின் பணிகளை மேற்பார்வையிடல் அதுக்கு முந்தின லைன் வந்து கிராம ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து அரசுக்கு தெரிவித்தல் இது ரெண்டும் வந்து மாவட்ட ஊராட்சியின் பணிகள்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி வந்து மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி இது தெரியும் இல்லையா அடுத்தது காந்தியின் கிராம சுயராஜ்யம்னு கொடுத்துருக்காங்க காந்தியடிகள் கிராமப்புறங்களின் பிரதிநிதிகளை மக்களாக கொண்ட கிராம சுயராஜ்யத்தை விரும்பினார் இந்தியாவின் ஆன்மா கிராமங்களில் வாழ்கிறது என்பதை உணர்ந்தார் காந்தியடிகள் சுதந்திர இந்தியாவில் கிராம குடியரசு என்னும் பஞ்சாயத்துக்களை கனவு கண்டார் இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுதந்திர இந்தியாவில் கிராம குடியரசு எனும் பஞ்சாயத்துக்களை கனவு கண்டார் இது வந்து காந்தியடிகள் இப்படி கேட்கலாம் கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க காந்தியடிகள் பஞ்சாயத்து ராஜ் ஒரு அதிகார பகிர்வு கொண்ட அரசாக இருக்க அறிவுறுத்தினான்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்தது எளிமையான சொற்களில் சொல்வதென்றால் காந்திஜியின் சுயராஜ்ய கிராமம் அடிப்படையில் சுயசார்புடையதாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் அவரோட எண்ணமாக இருந்தது அதை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பேரூராட்சி பற்றி சொல்லிக்காங்க பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வாழும் பகுதி பேரூராட்சி எனப்படும் பேரூராட்சி தலைவரும் உறுப்பினர்களும் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் இவர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாகும் பேரூராட்சியின் நிர்வாகத்தினை மேற்கொள்ள ஒரு செயல் அலுவலர் நியமிக்கப்படுகிறார்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்து நகராட்சியில் வந்து ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வாழும் பகுதி நகராட்சி எனப்படும் நகர சபை தலைவர் மற்றும் பகுதி உறுப்பினர்கள் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் அவர்களது பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாகும் நகராட்சியினை நிர்வாகம் செய்ய ஒரு நகராட்சி ஆணையர் அரசால் நியமிக்கப்படுகிறார் அப்புறம் இந்த மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி இருக்குது இல்லையா இதுக்கெல்லாம் வந்து நேரடி தேர்தலாக மறைமுக தேர்தல் எதுக்கெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க அதாவது உறுப்பினர்கள் மூலமாக தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அது சொல்கிறேன் நான் மறைமுக தேர்தலுங்கிறத இங்கே மாநகராட்சி வந்து பல லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட பெருநகர பகுதிகள் மாநகராட்சிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது மாநகராட்சி தலைவர் மேயர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் மேயர் மற்றும் பிற உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாகும் இம்மாநகராட்சிக்கு மாநகராட்சி ஆணையர் நிர்வாக அலுவலர் ஆவார் அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் வந்து பன்னெண்டு மாநகராட்சிகள் உள்ளன அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்துக்கோங்க இந்திய ஆட்சி பணி ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவர் மாநகராட்சியின் ஆணையராக நியமிக்கப்படுகிறார் மாநகராட்சி சபையில் கொண்டு வரப்படும் தீர்வானங்கள் அனைத்தும் இவரால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன மாநகராட்சி அலுவலகம் இவரது செயல்பாடுகளுக்கு உதவுகின்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பிற நகர்ப்புற பஞ்சாயத்துக்கள் சொல்லிக்காங்க அறிவிக்கப்பட்ட பகுதி குழுக்கள் நகர்ப்பகுதி குழுக்கள் இராணுவ குடியிருப்பு வாரியம் குடியிருப்புகள் துறைமுக பொறுப்பு கழகம் சிறப்பு நோக்க நிறுவனம் இது ஃபுல்லாக அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தல்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தல்களை பொது தேர்தல்களை போன்றே மாநில தேர்தல் ஆணையம் நடத்துகின்றது வாக்காளர் பட்டியல் பகுதி வாரியாக தயாரிக்கப்படுகின்றது பட்டியல் இனத்தவர் பழங்குடியினர் மற்றும் பெண்கள் ஆகியோருக்கு சுழற்சி முறையில் மக்கள் தொகை விகிதாச்சார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றது ஸோ தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளினாலே வந்து மாநில தேர்தல் ஆணையம் தான் நடக்கும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளும் சவால்களும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் நமது மக்களாட்சிக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளே அடிப்படைகளாகும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அரசமைப்பு நிலை அவற்றின் செயல்பாட்டுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவத்தினை அளிக்கிறது இருப்பினும் இந்தியாவில் இவற்றில் செயல்பாடுகள் ஒரு சில நெருக்கடிகள் உள்ளன அவற்றின் முதன்மையான சிக்கல்களும் சவால்களும் கீழே உள்ளன்னு சொல்லிக்காங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்களை பற்றிய தெளிவான வரையறை
அடுத்து நகராட்சி தலைவராக பெரியார் சொல்லியிருக்காங்க பெரியார் ஈ வே ராமசாமி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இருந்து பல ஆண்டுகள் ஈரோடு நகராட்சியின் பெருந்தலைவராக பதவி வகித்தார் அவரது பதவி காலத்தில் வந்து ஈரோடு நகராட்சி மக்களுக்கான முறையான குடிநீர் வசதி மற்றும் சுகாதார வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருவதில் முனைப்பு காட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து குழாய் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் முறையினை பெரியார் செயல்படுத்தினான்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்திய நகராட்சி நிர்வாகிகளின் வரலாற்றில் இத்திட்டத்தினை முதன் முதலில் செயல்படுத்தியவர் பெரியார் என அறியப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் புதுசாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் குழாய் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய முறையினை வந்து செயல்படுத்தினார் பெரியார்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மீள் பார்வை கொடுத்துருக்காங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சமூகத்தின் அடிமட்ட அளவில் இருந்து செயல்படுகின்றன ரிப்பன் பிரபு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் சோழர் காலத்தில் கிராம நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் குடை ஓலை முறை மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் புதிய பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு நடைமுறையில் உள்ளது கிராம ஊராட்சி என்பது கிராமங்களின் உள்ளாட்சி அமைப்பாகும் கிராம சபை கூட்டங்கள் ஆண்டுக்கு நாலு முறை நடைபெறுகின்றன ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் பல ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைவதால் உருவாகின்றன சொல்லிக்காங்க மாவட்ட ஊராட்சிகள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன மாநகராட்சி நகராட்சி மற்றும் நகர பஞ்சாயத்துகள் ஆகியன நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஆகும் மாநகராட்சியின் தலைவர் வந்து மாநகர தலைவர் அதாவது மேயர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலை மாநில தேர்தல் ஆணையம் நடத்துகிறது இது ஓவராலாக இந்த லெசனில் உள்ள என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத மீள் பார்வை மூலமாக சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் படித்தாலே உங்களுக்கு ஓவராலாக இந்த லெசனில் என்ன படித்தோங்கிறது ஞாபகம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்ததில் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு திட்டக்குழுவினால் நிறுவப்பட்ட குழு வந்து ஜிவி கே ராவ் மேத்தா குழு இங்கிலீஷில் சொன்னார் இல்லையா ஸோ ஜிவி கே ராவ் மேத்தா குழு அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து டேஷ் காலத்தில் இருந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு பற்றி உத்தரமேரு கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறதுனா சோழர் காலத்தில் இருந்தது எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலாவது அரசமைப்பு திருத்த சட்டங்கள் இவ்வாண்டில் நடைமுறைக்கு வந்தன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளராக செயல்படுகின்றவர் வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அடுத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தை வந்து ரிப்பன் பிரபு நமது விடுதலை போராட்டத்தின் போது மறுசீரமைப்பு என்பது மக்களுக்கு வந்து நம்பிக்கையாக விளங்கியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சோழர் காலத்தின் போது கிராம சபை உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க இரகசிய தேர்தல் உரை வந்து குடவோலை முறை அடுத்தது கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பு வந்து கிராம ஊராட்சியாகும் பேரூராட்சிகளின் நிர்வாகத்தினை கண்காணிப்பவர் வந்து செயல் அலுவலர் ஆவார் அடுத்தது இங்கே பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க மாவட்ட ஊராட்சி அப்படிங்கிறது வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து வரும் கிராம சபைகள் வந்து கிராமங்கள் வரும் பகுதி குழுக்கள் வந்து நகராட்சிகள் வரும் ஊராட்சி ஒன்றியம் வந்து பெருந்தலைவர் வந்து பெருந்தலைவர் வரும் மாநகராட்சி வந்து மாநகர தலைவர் வருவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த லெசன்ஸை வந்து நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சிலபஸில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து என்னோடய சேனலில் வாட்ச் பண்ண